Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm về lời Chúa một cái điều rất là lạ lùng mà tôi và quý vị mỗi người chúng ta đều có cái công tác để hoàn tất cái điều này. Chúng ta xem trong cái đôi lời lập mười cái chủ đề mà anh em trên chúng ta sẽ được suy ngẫm ngày hôm nay là Đấng Messia ngồi đợi bên chân nhà hiện tại bây giờ chúng ta ngồi mà ngồi không ngài ngồi bên đâu đức chúa cha và công tác của ngài là cầu thay cho chúng ta và công tác của ngài nữa là đợi để bên chân của chúa được hoàn thành chúng ta đợi cái bên chân đó chúng ta đợi cái bên chân đó đây là lời của chúa chúng ta cùng xem trong Hebrew là người chúng ta xem từ câu 11 cho đến câu 14 đến câu 9 tức là câu 13 và thầy thế lễ mỗi ngày đứng hầu viện và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được ở đây nói đến thầy thế lễ trong đời này ngày xưa để thờ thiêu sẽ của lễ nó không chuộc tội được nhưng mà sự thế có sự chuộc tội và tha thứ là vì bởi khi trong đời đến Messia thế đó là điều mà đem cho chúng ta có nhận được sự chuộc tội chứ không phải quyết của con vật xóa tội chúng ta được nhưng mà làm điều đó trong sự có đời và chờ đợi đến Messia thế và ngài chết chùa cầu cho chúng ta giống như con phật sinh tế trên bàn thờ đó đó là điều đem chúng ta đến sự chùa cầu trong thời cứu ước đối với người do thái bất cứ ai làm điều đó trong thời cứu ước còn như đấng này đấng này tức là đấng messia thành tế lễ đời đời messiah đó là chúa giêsu đã bị tội lỗi dân chi dân của lễ rồi ngồi đời đời bên tử đức chúa trời từ đây về sau đương được những kẻ thù nghiệp ngài bị để làm bệnh chân làm bệnh dưới chân nhà à chúng ta thấy ở đây là sao đức chúa giêsu ngồi bên đâu đức chúa trời làm công tác cầu thay cho chúng ta và rồi làm công tác nữa là đợi đợi ai đợi tất cả những cái thù được làm thay cái việc chất của ngài anh em chém đi đó là điều mà lời mà chính chúa giêsu đến messia thì chúa giêsu christ của chúng ta ngày hôm nay đang đợi ngồi đợi ngài ngồi đợi Đó là điều chúng ta nên cần biết Chúa đã ở Trước khi chúng ta đi xa hơn về hình ảnh đó Chúng ta cũng phải biết mục đích mà Chúa Giêsu Đến Mê Xe, đến Thí An để làm gì Lời Chúa nói rất là rõ đẹp Đây là mục đích của Ngài Đây là mục đích của Ngài Ngài đến để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin vì đức chúa trời yêu thương thế gian để một hai ba con một con ngài bảo cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời ngài đến để ban sự sống đời đời cho tất cả những người đặt niềm tin nơi chúa giêsu đấng messia đấng messia tức là đấng christ messia tức là phiên âm của tiếng do thái và tiếng hy lạp là Christo còn tiếng việt thì phiên âm là Kitô còn Christ là tiếng tiếng âm thanh của người Việt Nam chúng ta đọc là của âm thanh tiếng Tây Christ tức là tiếng việt phiên âm là Kitô ngài là đấng siêu ngài đến để ban sự cứu rỗi cái thánh nói rất là rõ rệt như vậy 
ngày mai sẽ có cho chúng ta bằng cách nào mình tránh nói ở trong một trang đoạn ba câu năm với câu bảy tức là thơ tín một trang đoạn ba câu năm câu bảy ngài thế để vâng sự cứu rỗi cho chúng ta bằng cách nào tin và rồi ngài đến để làm cái gì nữa? một trang đoạn ba câu năm và câu số tám và các con biết được truy xuất Chris là đấng Mêsia đã hiện đến để cất tội lỗi đi và biết trong ngài không có tội lỗi nhớ nhà trong này trong này nói đến hai điều thứ nhất ngài đến để cất tội lỗi đi ngài cất tội lỗi đi anh em xem nếu tội lỗi còn trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà tự mình không thể làm nên tội lỗi của mình ra khỏi được mình, mình không thể làm được tha thứ cho mình được và anh em chém nhớ chúng ta chỉ phạm tội với đấng sáng tạo mà thôi, chúng ta không phạm tội với bất cứ một thần nào mà có người xây dựng lên ở trên thế gian này để mà thờ phượng, vì họ cũng là tạo vật của Chúa trời. Chỉ một đấng duy nhất mà loài người phạm tội là đấng sáng tạo, tức là cha thật của loài người là đấng sinh ra loài người vì cả mọi người mang sự sống của ngài hơi thở mà tôi với anh em chị em đang có ngày hôm nay đó là sự sống của đức chúa trời đặt trong chúng ta rồi nó tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ kia khi con người được sinh đẻ ra trên đất này em tội lỗi là đem con người đến sự chết Đức Chúa Giêsu muốn có sự sống cho chúng ta thì Ngài muốn có sự sống cả đời thì Ngài phải làm một công việc là cắt tội lỗi đi mà làm sao cắt được anh em trên chúng ta biết rồi không phép nào không có người nào có thể cắt tội lỗi của chúng ta được chỉ có một con người mà từ trời đến trở thành người làm cái công việc của được Ngài là đấng vô tội thì Ngài nói rõ ràng trong cái chỗ này cho chúng ta thấy và có các con biết ở đây là sư đồ gian nói với những người tin chúa gọi họ là con cho nên chúng ta đừng lấy làm lại tại sao cách sinh cách sinh hô của hội thánh ngày xa xưa từ một con nợ mà người ta gọi giống người ta gọi những người hầu chúa là cha chúng ta đừng đừng để ý cái chỗ đó là bắt họ không phải nhớ là họ yêu quý những người đó cho nên họ sinh hô như vậy chẳng có gì là sai là chẳng hết chứ không phải là đem cái chúng ma thi đó hai mươi ba đã nói được với ai cũng cha một thầy rồi rồi chiến đấu với nhau đó là thực sự hư không vì đây là lòng yêu mến của những con người tin chúa đối với những người học của chúa cho nên và người học của chúa họ coi những người đó như là con tại sao là con vì được sáng đẻ trong đức tin cho nên chúng ta đừng có lầm cảm để ý những cái việc mà uh, những con người đã về lời chúa ngày hôm nay rất là những người mà hay tranh cãi hay dùng những cái bữa vật để tranh cãi với nhau. Chúng ta phải đi đây và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi. Đó là công việc của ngài, mục đích của ngài cất tội lỗi. Và rồi gì nữa? Mà ngài làm được điều đó và biết rằng trong ngài không có tội, vì ngài không có tội cho nên ngài mới có quyền cất tội lỗi được. Và Đức Chúa Giêsu đã chứng minh điều đó khi ngài còn ở thế gian này, khi ngài đem sự chữa lành cho con người, thì Chúa Giêsu có hai cách nói nếu chúng ta nhớ người người bị uh, tê liệt thân chú nói cắt giường ngươi mà đi mới đầu thì chú nói tội lỗi con đã được tha người pha lê xin bắt lỗi chú à các em đi xuống để cứu nhà chú đi xuống mới hỏi họ giữa hai điều này điều gì dễ hơn cắt tội lỗi hai là phát giường ngươi điều mà đi đối với người què người bạc ta người bị tê liệt thì điều nào dễ dàng hơn tự nhiên tội lỗi Chúa Yêu Sư nói điều đó và Ngài nói với họ như thế nào? Điều đó để cho các ngươi biết con người tức là Chúa xuống làm người được gọi là con người viết hoa có quyền tha tội khi Ngài ở thế gian này có nghĩa là Ngài phải đứng trước trời Ngài mới có quyền tha tội 
và ngài sẽ là đấng vô tội thì mới có quyền tha tội và ngài là một pháp ngài mới có quyền tha tội và ngài là quan chiếc thì ngài mới có quyền giải phóng con người ra khỏi tội lỗi và tha tội cho họ ngài có thẩm quyền chết tội lỗi và ngài có thẩm quyền tha tội và ngài có phải chú chỉ là có vô biệt ngài nói tha tội chú nói với những người khỏe thì bây giờ để em sự chữa lại cho nhưng mà để hoàn tất việc đó, Ngài làm cái gì? Ngài dẫn thân thể của Ngài để trụ tội cho chúng ta. Để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài đã công bình. Chúng không có nói là xin xóa thật. Ngài bao lòng chết thế cho tôi và quý vị. Để chúng ta được thả Để cắt tội lỗi của cuộc đời của chúng ta. Với một điều kiện, chúng ta phải tin. Chúng ta phải đi theo Ngài. Phải vâng phục Ngài. Có nhiều người hỏi, thế thì mấy người mà à, họ à, sắp chết rồi họ tin Chúa, họ có đi theo Chúa, họ không được Anh em theo mới bảo đảm được Chúa nói đối với họ, trường hợp họ chưa nói sao Cái yêu cầu sẽ nghe thì sẽ được Và thế gian sẽ có nhiều câu hỏi thắc mắc cho chúng ta Chúng ta cần phải biết để mà trả lời và thắc thể cho họ Còn đối với người còn đang sống mà còn được sống sau khi tin nhận Ngài thì phải sao? Thì phải biết bước đi họ có đi theo sự công lời Thế rồi, tội lỗi đã được cách chúng ta ra khỏi chúng ta không trở lại cái gì chúng ta giống như lúc trước nữa. Đó là điều rất là quan trọng. Một cái truy xuống đến để cắt tội lỗi. Cắt. Ngài cắt được thì Ngài là lớn vô tội. Nhớ không? Tôi mình thấy nói ở đây. Đó. Ngày hôm nay có những giáo thuyết tà giáo nó, nó, nó dạy ra và nó, nó lên, lên trên những mạng mạng xã hội nó nói là truy xu có tội anh em chị em người có tội không thể nào tha tội được và truy xu là đức chúa trời thì ngài không thể nào có tội thì đây xác định là thật đó tiếp theo nữa chúng ta thấy đây nói gì ai ở trong nhà thì không phạm tội còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy ngài và chẳng từng biết ngài đó ở đây cho chúng ta biết này ngày hôm nay cũng có những giáo thuyết họ dạy như thế này tiếng anh nói tiếng anh này once say always say có nghĩa là khi mà được cứu rồi thì luôn luôn được cứu đó là một giáo thuyết mà đem con người đến một cuộc sống xa đoạn rất là dễ dàng không cần là bước đi theo đường lối của Chúa mà giáo thuyết đó các sư đồ cũng vậy và chúng ta cũng không tìm thấy cái câu nói là once một khi được cứu thì luôn luôn được cứu ở trong kinh thánh tức là tiếng anh là once say always say chúng ta không tìm thấy đó ở trong kinh thánh cho nên đó là giáo thuyết mà được sinh đẻ ra không phải bởi các sự đồng cũng được viết trong kinh thánh và họ dựa, họ dựa trên những gì mà nói về ân điển và bắt đầu họ thiết lập thành cái điều đó rồi họ dựa ở trên Roma là 8 nói là 8 nói là không có một quyền lực gì đem chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Chúa để họ đi đến kết luận là một khi được cứu thì không bao giờ mất sự được cứu đó. nhớ là trong cái đoạn 8 đó không bao giờ nói đến tội lỗi, nói đến sự chết, nói đến sự đau khổ, nói đến sự bắt bớ, nói đến quyền lực của Satan và tất cả những điều gì khốn khổ của con người của chỉ là thế này, không một điều gì để chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Chúa, nhưng mà không hề để kê tội lỗi, vì tội lỗi cho nên chúng ta mới ra khỏi Chúa, vì tội lỗi nếu mà chúng ta tin Chúa rồi chúng ta trở lại cuộc sống của lỗi thì điều đó sẽ đem chúng ta ra trở lại con đường hư mất như thường bởi vì đây nói không phạm tội còn ai phạm tội thì chẳng tự thấy chúng ta tin chúa rồi chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi thì chẳng tự thấy nhớ không đây nói đó chẳng tự thấy và chẳng tự biết là nếu chúng ta biết ngài thì chúng ta yêu mến ngài thì chúng ta vâng phục ngài thì nghe chưa ngày hôm nay chúng ta được kêu gọi đến sống trong sự tân tiến chúng ta không sống trong sự sợ hãi nữa 
Ramana, nhưng mà chúng ta sống trong sự yêu thương, sự bình an. Điều gì chúng ta làm là vì chúng ta yêu cái Chúa mà chúng ta làm, chứ không phải vì chúng ta sợ không được lên, không được làm Chúa của chúng ta là anh em chị nếu mà chỉ có yêu mà chúng ta làm được thì một ngày nào đó sự sợ hãi nó không còn trong chúng ta nữa. chúng ta sẽ sống theo ý kiến của mình yêu mến và kính sợ chứ không phải sợ hãi kính sợ khác với sự sợ hãi yeah. chúng ta tôn trọng chú kính sợ nữa chúng ta tôn trọng chú vì ngài tuyệt vời vô cùng vì ngài quyền năng vô cùng vì ngài hiểu biết vô cùng vì ngài nhân từ vô cùng đó sự kính sợ chúa vì ngài như vậy vì ngài thánh khiết vô cùng thế nên sự kính sợ chúng ta có chứ không phải sợ hãi hay là muốn được điều gì nơi chúa chúng ta mới sao chúng ta làm không yêu mến ngài và bởi thế phaolô nói như thế nào anh em ơi dù sống dù chết mọi điều chúng ta làm vì Chúa của chúng ta làm vì tình yêu vì Chúa và đây là điều hỡi các con cái cái mỏ chớ để ai lừa dối mình nhớ nhớ đừng để giáo thuyết nào được đẻ ra trong thế kỷ thứ hai mươi một thế kỷ thứ hai mươi thế kỷ thứ mười chín thế kỷ thứ mười tám và ngược lại cho đến khi có cái thanh này được sở viết và dạy cho các môn đồ đừng để một giáo thuyết nào để ra sau đó vì chính sư đồ phô nói như thế này là ngày mai tôi đã giảng cho anh em về tin lành của chúa rồi tin lành quyền năng của tin lành mà chúa xuống để lại mà chúng tôi hoặc các thiên chúa ở trên trời trở lại và nói với anh em một cái tin lành nào khác thêm bớt vào những giáo thuyết nào để ra sau này thì nhớ tất cả những điều đó đều bị đã lan thêm đấy bởi và dĩ ngày hôm nay chúng ta giảm được thêm ra là vì họ không để ý những cái điều đó họ phát minh ra những điều không có trong kinh thánh họ lấy một câu kinh thánh và vẽ ra nó thành vĩ đại hơn của tất cả những câu kinh thánh kia quên đấy và nhớ hỡi các con có nó mỏ để để ai số mình kẻ làm sự công bình là người công bình như chính mình chúa là công bình kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ tất cả này bây giờ tin chúa rồi mà còn sống trong tội lỗi thì từ đâu chúng ta đặt mình để trở lại thuộc về ma quỷ chứ không có nói năng chí nữa chứ không phải là một khi được cứu thì sẽ luôn luôn được cứu anh em chị đó là những giáp thức mình đây mà trong rất nhiều hội thánh mà gọi là tin lành thì chứ không phải là không thế nên chúng ta phải cẩn thận rất là cẩn thận vì họ nói đến tiền của chúa rồi họ nói rằng cái tiền của chúa tới cái giai đoạn là khi được cứu là luôn luôn được cứu thôi cứ sống thoải mái đi không có đâu anh em chị ơi không có đâu đọc thế này chỗ này sư đồ giang viên trong bài câu ấy và ông bài này chỉ một chén thức nào ấy sư đồ giang viên cho chúng ta như thế nào đối con cái với họ kẻ làm sự công bình là người công bình như chính chúa là công bình kẻ nào phạm tội ở đây không nhớ là chúng ta phải đặt cái mỏng kẻ cho đúng ông giang nói với ai đây ông có nói với nhân ngoại không nhân ngoại đương nhiên phạm tội rồi ông viết thơ cho những người được gọi là con cái mấy họ là những người đã thuộc về chúa trời rồi những người đã tin chúa rồi nhưng mà họ còn sống đàng hoàng trong cuộc đời này cho nên ông có viết như thế này cho họ biết là phải cẩn thận những điều gì mà cứ người ta đón nhận đấy là nơi của chúa trời chứ không phải là dựa trên những giáo thuyết mà ngày hôm nay nó đầy dẫy trên mạng các anh em trên ngày hôm nay cái mạng nó rất là tốt mà nó không cẩn thận thì nó trở thành phương tiện lừa dối mà sao tham lam người sử dụng để cướp đi sự cứu rỗi của những con người biết đến Chúa nếu mà đi theo những giáo thuyết lừa dối đó phải cẩn thận anh em trên tìm kiếm cái thứ này nhiều giáo thuyết lắm ngày hôm nay có những hội thánh được xưng là Immersion Church Người có những hội thánh được gọi là Seeker Sensitive Seeker Sensitive nghĩa là gì? Đừng có nói đến huyết Đừng nói đến tội lỗi Đừng nói đến cái gì hết Để cho người ta thấy, người ta thấy thoải mái 
Quem é o Vem para brilhar o cabelo do Com Deus e Deus de ficar. Mas se você não se enviou, o caminhão é seu, realmente é o não? Tanto é mais cuidado. Deixa eu me dar. Ngài thiết 
tập chất tư mà Adam Eva đã làm sáu tội bằng cách không vâng phục Chúa trời. Cái chất tư đó nó sáu tội đến nỗi mà ảnh hưởng đến tất cả môi trường chúng ta sống. Vì ngoài vi trùng ngày hôm nay có thể mà nó ăn luôn được sự sống của chúng ta là vì nó đã đi ra ngoài chất tư của Đức Chúa trời thiết lập từ lúc nào là con người cai trị mọi vật mà Đức Chúa trời tạo dựng nên với một cách tốt. Cho nên con người phá loạn với Đức Chúa trời, muôn vật phá loạn với con người. Anh em xem ngày xưa đó, sư tử gấu bộ mang tất cả những con kinh khủng đi qua trước mặt Adam và Adam đặt tên cho nó. Ngày hôm nay nhiều khi con chuột chạy chúng ta cũng cú hồn lên chúng ta la làng chúng ta bỏ chạy. Chứ đừng có nói chi sư tử đừng nói chi uh, con cỏ đừng nói chi con gấu nghe chưa nó không còn vâng phục nữa ngày nay muốn nó vâng phục là phải đánh cả đủ thứ rồi nó mới sợ nó mới nó mới vâng phục đó là những người làm sự chứ còn bình thường chú bảo chú bảo với ai đây ba là sao khai thị cái thế giới này cái trái đất này cái quyền của nó chú ý xu đến để thiết lập cái trật tự đó là đó là lý do ngày ban cho chúng ta những lần đó để được chữa lành cái đó là thiết lập trật tự mà kẻ thù nghịch thể xác của chúng ta là các vi khuẩn các vi trùng nó ăn luôn chúng ta được cho nên lăn đòn của Chúa với đức tin chúng ta công bố và ra là được thiết lập được trở lại còn nếu chúng ta không tin không công bố đó là chuyện bình thường nó sẽ ăn luôn sự sống sự sống trong thể xác này anh em chúng tôi hãy làm điều đó cho mình mỗi ngày nói như tin Chúa Giêsu có đón nhận là đòn mà Chúa đã làm để ban cho sự chữa lành cho thân thể này có những lúc bệnh nó đến với chúng ta chúng ta không biết được bác sĩ cũng chưa đi đến lúc mà nó lộ ra nhiều khi nó đã có nào ta coi như lâu rồi nên mỗi ngày để xin Chúa Giêsu khám bệnh và đón nhận sự chữa lành cho mình mỗi ngày đừng để nếu mà nó lộ ra rồi cũng buộc lên là mình đi cầu nguyện nghe người này thì nó cũng cầu mỗi ngày anh em chị em ơi Chúa đã sẵn sàng cho mình rồi mình không xài uống mình không xài nước thôi mà mình không xử yêu là kẻ thù mình còn có cơ hội nước mình cho nên anh sử dụng Chúa đến thiết lập lại cái trật tự đó mà trật tự đó bị sáng tổ với sự lừa dối của Satan nó cũng cho nên khi ngày thiết lập trật tự đó là ngày bị phá của mình nó đem sự chết của con người chú đem sự sống đấy là cái phá công việc của nó rồi chú ban sự sống cho chúng ta khi tội lỗi được kết đi thì ngài mới ban sự sống cho chúng ta và một cái chỗ nữa rất là quan trọng anh em trên chúng ta tưởng nhớ đừng để cho ai nói với chúng ta sự đủ có xả còn theo chúng ta nhớ ngay trong thời bước nếu tội lỗi thì nên nói như thế nào chỉ vì tội lỗi của cha mà sự rửa xả sẽ đi theo con cái mình bao nhiêu đời ba bốn khỏi không hơn nếu mà đến đời thứ nhì thứ nhất sau khi đó nếu mà làm nhận biết được nó ăn năn điều đó quỷ phá đó thời thứ bước còn thời thứ nước ngày hôm nay ân điển của Chúa và Chúa Giêsu đã cất hết những điều đó trên thập tự giá trong các lời tin của bác nói như thế nào đã rửa thay kẻ bị treo trên cây gỗ mà Chúa Giêsu đã cất sự rửa giá của chúng ta treo nó đóng đinh nó trên thập tự giá với ngài rồi thì nhớ ngày hôm nay chúng ta hãy nhận lấy sự phước này bằng đức tin và công bố nó tôi được sự cứu rỗi sự giúp đỡ bằng đức tin thì nhận sự phước này và chốt từ sự của sản của bằng đức tin thế người làm đức tin của sản thì nó sẽ nó sẽ đi theo và lại phục vụ nó mà ngày hôm nay bởi uy quyền của Chúa bởi sự chết của Chúa Giêsu ngài hoàn tất cái điều của sản mà chúng ta đang gây phải làm cho chúng ta trên tập thực giá rồi nó vì cũng vì điều đó mà bắt đầu để ra những giáo thuyết khác nào là giáo thuyết phải lập tòa án trên trời gọi ma quỷ lên cái nhân trên
Chúa Yêu Sư đuổi nó rồi Và bây giờ mình, mình là tòa án mình gọi nó lên Đó, có những giáo thức ngày hôm nay dạy mình là tòa án trên trời Rồi gọi lên để xử giấu như thế đất này Anh em chưa ơi Chúa Yêu Sư đã cắt rồi phần của mình Thì Chúa hãy lên nhắc nhở sư tổ và xin Chúa tha thứ Và xin Chúa yêu chúng ta vượt qua được những cái đề phẩm Đừng có lặp lại nữa